Zac Brown sobre saída de Andrea Seidel, o GP da China podendo voltar em 2023, Sebastian Vettel quase foi para Mercedes e flechas de prata como grandes concorrentes em 2023, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias, sempre lembrando vocês que temos o nosso canal Ressaca FM Express com cortes e shorts, os shorts são de curiosidades, momentos épicos da Fórmula 1, dá uma olhada lá, entra lá, se inscreva que você não perde nada. Vamos aqui ao que interessa então, começando com o Zac Brown da McLaren falando sobre a saída do André Seidel. Por que, que é importante isso? O Zac Brown foi perguntado se a saída do Seidel tinha mais a ver com o momento da McLaren do que propriamente com a proposta do grupo Volkswagen, mais especificamente a Audi. E o Zac Brown falou ao Racing News que não acha que teve contribuição por parte da McLaren em si, pelo contrário, o André Seidel estava apostando em 2026 com a McLaren, ele estava apostando no projeto McLaren e ele só saiu porque ele vem do grupo Volkswagen, ele é um cara que já trabalhou lá, ele é um cara que tem um contato muito próximo e ele saiu do grupo Volkswagen porque a Volkswagen não estava na Fórmula 1, então ele queria ir para a Fórmula 1, mas agora com a entrada da Audi ele então está buscando voltar ao grupo Volkswagen e não somente isso, ele também queria um cargo de CEO que é uma função que atualmente não existe na McLaren. Então basicamente o André Seidel ele quis voltar a casa, ele saiu da Porsche que ganhou em Le Mans muito com seu comando porque não tinha um grupo Volkswagen na Fórmula 1, de acordo com o Zac Brown né, falando isso, e agora ele volta com essa possibilidade de estar novamente na Volkswagen. E também ele ainda mora na Alemanha, o que é uma coisa interessante, é um ponto interessante que o Zac Brown colocou nessa resposta também. Outro ponto importante é que o Zac Brown fala que a McLaren não sentirá tanta falta assim, ele agradeceu, elogiou o trabalho do Andrea Seidel, mas falou que eles não serão enfraquecidos por conta disso, no máximo um pouco diferentes, então nós já estamos vendo que a McLaren, pelo menos publicamente, não acha que vai ter problemas com a saída do Andrea Seidel. Mas eu quero saber, obviamente, a sua opinião. O André Saido era um papel importante, uma peça importante, melhor dizendo, na McLaren, ou você acha que a saída dele não vai ter tanto impacto assim? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar sobre Grande Prêmio da China. De acordo com a Bloomberg, parece que o Grande Prêmio da China está sendo cogitado para voltar. A China está enfraquecendo ou vai enfraquecer em janeiro todos os protocolos relacionados ao Covid e isso inclui também o trânsito de pessoas de outros países, o que facilitaria o evento. Lembrando que se não tiver Grande Prêmio da China em 2023, já serão quatro temporadas consecutivas sem o Grande Prêmio, o que obviamente é um prejuízo grande para o país. Não vou dizer tanto para a Fórmula 1, que o Grande Prêmio da China não é como se fosse uma Monza, um Mona com um Silverstone, mas ainda assim uh, tem quem goste né, do Grande Prêmio da China, eu acho até uma pista legal para ser bem sincero, mas devido às questões do Covid tá um pouco difícil da Fórmula 1 voltar para lá. Só que essa notícia ela é um tanto quanto surpreendente pelo simples fato que a Fórmula 1 já havia anunciado em dezembro ou novembro na verdade, que não estaria mais correndo na China em 2023 já foi anunciado o cancelamento, então vamos ver o que vai acontecer, a Fórmula 1 estaria buscando uma pista para substituir, alguns falam em Portimão, outros falam até mesmo em Istambul, mas o fato é que se a China voltar ao páreo ela terá prioridade porque ela já tem o contrato, né? ela já tem o contrato feito, já tem tudo certinho, seria uma questão apenas de alocar e reconfirmar o grande prêmio da China. Você gosta dessa ideia da volta do grande prêmio da China? ou prefere Portimão, Istambul, alguma outra pista tipo Malásia, qual você prefere para 2023? Diz aí nos comentários. As nossas duas últimas notícias têm a ver com Mercedes, isso porque Sebastian Vettel falou ao podcast Beyond the Grid que sim, ele teve conversas com a Mercedes, ele disse que falou com o Nick Lauda na época e isso foi mais ou menos no período da metade em que ele estava na Ferrari. 
e teria sido um grande negócio porque Lewis era o número um deles e ele não tem certeza se gostariam de ter os dois na equipe, mas também não tinha interesse, ele Vettel não tinha interesse em ir para Mercedes porque estava muito comprometido com a Ferrari, era o sonho dele fazer aquilo acontecer, funcionar, então quando ele conversou com o Nick Lauda não, não tinha assim tanto interesse da parte dele de sair da Ferrari, mas teria sido um grande desafio e acredita que teria gostado disso, mas não era para ser. E naquela época o foco sendo a Ferrari, ele não queria trocar de equipe e teria gostado, mais uma vez ele fala de correr com o Lewis, eles se dão muito bem e tiveram um mal entendido no Azerbaijão 2017, que foi aquele episódio da batida entre os dois. Mas enfim, Sebastian Vettel então quase foi para a Mercedes, mas o que mais me chamou a atenção nessa entrevista dele é que ele fala que foi mais ou menos no período ali na metade de quando ele estava na Ferrari. Considerando que ele ficou na Ferrari de 2015 a 2020, a gente poderia colocar ali 17, 18 mais ou menos. E se você considerar também que o Valtteri Bottas chega em 2017 para substituir o Rosberg, será que a Mercedes chegou no Vettel para ele pilotar para a Mercedes em 2017? Você já imaginou se fosse algo assim? Seria bem interessante uma dupla Vettel-Hamilton. O Hamilton na época, se a gente pegar 2017, o Hamilton era o que? Tricampeão mundial naquela época, quando vai começar a temporada 2017? Se não me engano ele era tricampeão mundial. Então, interessante viu? Seria um tetra com um tri, seria uma dupla dos sonhos muito provavelmente? Eu acho que seria bem legal de acompanhar. Diz aí o que você acharia de uma dupla da Mercedes entre Vettel e Lewis Hamilton, os dois multicampeões numa dupla dos sonhos que sairia faísca. Diz aí nos comentários. Por último, mas não menos importante, nós temos um ex-dirigente da Mercedes, o Norbert Haug, falando que a Mercedes vai desafiar a Red Bull em 2023 e que a Ferrari não vai ter vida fácil por conta da mudança de comando. E ele tem certeza que a Mercedes vai desafiar a Red Bull, que eles vão buscar esses dois títulos, pretendem buscar os títulos de pilotos e construtores e vão perseguir esse objetivo metódico metodicamente e sem concessões. É a fala dele aí bem, vamos dizer, pesada. E ele diz também que a dupla de pilotos da Mercedes é muito forte, afirmando que Lewis não está acabado e que George é um piloto absolutamente de ponta e que nas melhores condições na equipe, ambos vão estimular um ao outro para o melhor desempenho. Sendo muito, muito sincero com você que acompanha o Ressaca, eu concordo com ele, eu assino embaixo, eu acho que vai acontecer isso mesmo. Ao meu entender a Mercedes vai ser a grande rival da Red Bull na temporada, eu posso estar errando aqui, mas eu acho que se tem alguém com mais chances disso, seria a Mercedes e não a Ferrari. E se a Mercedes vier com tudo, eu acho que Hamilton e Russell vão ser os dois grandes personagens dessa temporada, junto de Verstappen e o Pérez um pouquinho mais atrás, seria um 2 contra 1 um na prática e uma temporada bombástica, pelo menos eu torço para que seja uma temporada muito, muito legal, até coloquei no Twitter que o mundo dos sonhos seria Ferrari, Mercedes e Red Bull brigando palmo a palmo, ponto a ponto até a última corrida. Eu quero saber se você concorda com o Haug sobre essa previsão da Mercedes em 2023 e o que você acha de Ferrari e Red Bull também para essa nova temporada. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!